আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব কনজাংশন নিয়ে অর্থাৎ সংযোগ অব্যয় অর্থাৎ আমরা জানি যে কনজাংশন হচ্ছে কোনো কিছুকে জোড়া কোনো সেন্টেন্সকে জোড়া সেগুলো অ্যান্ড বার্ড অর ঠিক আছে আইদার নাইদার এগুলো নিয়ে টোটালি আলোচনা করব তো অবশ্যই যারা বিগিনার্স আছো এবং যারা নতুন দর্শক আছো এবং যারা ভাবছো যে আমি একটু ইংলিশে কাঁচা আছি এবং একটু ভালো করে শিখতে চাই তো অবশ্যই তাদের জন্য কিন্তু ভিডিওটা করা তো অবশ্যই বন্ধু এই চ্যানেলে তোমরা প্লে লিস্টটিকে দেখো এখান থেকে কিন্তু ইংলিশে একদম শুরু থেকে ক্লাসগুলো করানো হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট স্টেপ বাই স্টেপ তাই বন্ধু তোমাদেরকে সবচেয়ে বেটার হবে তোমরা আগে গিয়ে প্লে লিস্টে সেগুলো দেখে নাও যেহেতু সামনে ডাব্লিউপির আপগ্রেড মেন্স হয়েছে তার জন্য কিন্তু প্রিপারেশনের সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি আগে ভিডিওতে তো কংগ্রেস নিয়ে আছে আলোচনা করবো সম্পূর্ণটাই তো চলো বন্ধু সমালোচ না করে আলোচনা শুরু করি দেখো কিছু এখানে এক্সাম্পল দিয়েছে প্রথমে রাম স্কুলে যায় তাহলে রাম গো টু স্কুল ঠিক আছে যদি স্কুলে যায় যদু গোস টু স্কুল এই যে সেন্টেন্স দুটো এবার দেখো রাম এবং যদি স্কুলে যায় তাহলে রাম অ্যান্ড যদু গো টু স্কুল তাহলে কি করলো অ্যান্ড দিয়ে কি করলো সেন্টেন্স দুটোকে কিন্তু জুড়ে দিল তাই বলেছে যে ওপরে বাংলার ইংরেজিতে ওয়ান অ্যান্ড টু দুটি করে আলাদা বাক্যের প্রথমে দেওয়া রয়েছে ও তিন নম্বরে দেখো এই দুটি বাক্যকে একটি সেন্টেন্স দিয়ে বাক্যের পরিণত করা হয়েছে তাই এই দুটি বাক্যকে এটি বাক্যের পরিণত করার জন্য বাংলায় এবং পথটি ইংরেজিতে অ্যান্ড ওয়ার্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে যেহেতু এবং এবং অ্যান্ড দুটি বাক্য সেন্টেন্সকে সংযুক্ত করেছে তাই যথাক্রমে বাংলায় একে বলা হয় সংযোগ অব্যয় অর্থাৎ ইংরেজিতে বলা হয় কনজাংশন এবং আরও কিছু উদাহরণ আছে সেগুলো দেখো নেক্সট দেখো সনত ইজ ইয়ঙ্গার সনত হয় হচ্ছে অল্প বয়স সনত ইজ ইন্টেলিজেন্ট সনত হয় বুদ্ধিমান এই দুটি সেন্টেন্সকে যোগ করে একটি সেন্টেন্স পরিণত করা করে আমরা লিখতে পারি যে সনত ইজ ইয়ঙ্গার বাট হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ সনত অল্প বয়স কিন্তু সে বুদ্ধিমান ওকে ইং এখানে ইংরেজিতে বাট ওয়ার্ডটি বা শব্দটি বাংলায় কিন্তু পথিক আংশন কারণ তার দ্বারা দুটি বাক্যকে যোগ করে একটি বাক্য রূপান্তর করা হচ্ছে পড়া তৈরি করো প্রিপেয়ার ইউর লেসন শাস্তি ভোগ করো সাফার পানিশমেন্ট তাই দেখো পড়া তৈরি করো নতুবা শাস্তি ভোগ করো তাহলে প্রিপেয়ার ইউর লেসেন্স অর এই যে অর সাফার পানিশমেন্ট তাহলে এখানে ইংরেজিতে অর বাংলায় নতুবা পথটির দ্বারা দুটি আলাদা বাক্য একটি নতুন হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে এবং অতএব ইংরেজিতে অর অর একটি কনজাংশন এবং বাংলায় নতুবা এটি সংযোগ অব্যয় তোমার যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে দেখো হোয়াট ইজ কনজাংশন অর্থাৎ কনজাংশন কাকে বলে তা তুমি উত্তর দিতে পারো এ কনজাংশন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট জয়েন্ট টুগেদার সেন্টেন্স অ্যান্ড সামথিং ওয়ার্ড ঠিক আছে লক্ষ্য করো এখানে যে বাবু ইজ এ গুড ফুটবলার হ্যাঁ সোমাক ইজ এ গুড ফুটবলার বাবু অ্যান্ড বাবু সরি বাবু ইজ এ গুড ফুটবলার অ্যান্ড সোমাক ইজ এ গুড ফুটবলার তো এভাবে সেন্টেন্স দুটোকে যুক্ত করল আবার দেখো এখানে কি বলেছে দ্য বয় ইজ পুয়োর দ্য বয় ইজ অনেস্ট তাহলে দ্য বয় ইজ পুয়োর বাট দ্য বয় ইজ অনেস্ট দ্য বয় ইজ পুয়োর বাট হি ইজ অনেস্ট দ্য বয় ইজ পুয়োর বাট অনেস্ট এই যে সেন্টেন্সগুলো চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে দেখো লক্ষ্য করো কিভাবে প্রথম দুটি সেন্টেন্সকে বাট কনজাংশন দিয়ে এবং সেন্টেন্সে শুধু সংযুক্ত করা হয়েছে এবং চার নম্বরে দেখো যে সেন্টেন্সটিতে দা বয় বাদ দিয়ে তার জায়গায় হি করা হয়েছে এটা প্রোনাউনটি বসানো হয়েছে এবং সেন্টেন্সটি বাদ দিয়ে পাঁচ নম্বর সেন্টেন্সটি বাদ দিয়ে সংক্ষেপে হি ইজ বাদ দিয়ে শুধু বলা হয়েছে দ্য বয় ইজ পুয়োর বাট অনেস্ট এতে সেন্টেন্সটির অর্থের কোনো ক্ষতি হয়নি বরং কম কথায় বাক্যটি আরও জোরালো করা হয়েছে দেখো কখনো কখনো কনজাংশন শুধু পদ বা ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করে যেমন রাম ইজ রাম অ্যান্ড হরি ইজ ব্রাদার ফুটবল অ্যান্ড ক্রিকেটার ক্রিকেট আর দ্য গুড গেম নেক্সট দেখো ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ মেক টেন এই অ্যান্ড দিয়ে সব যুক্ত করা হচ্ছে বলে এটা সেন্টেন্সগুলো তো লক্ষ্য করো যেমন তো সিট ডাউন ওপেন ইয়ার বুক সিট ডাউন অ্যান্ড ওপেন ইয়ার বুক রাম ইজ এ গুড বয় সমীর ইজ এ গুড বয় রাম অ্যান্ড সমীর ইজ এ গুড বয় দুটোকে একসাথে করলো তাই একই ধরনের জিনিস বা বক্তব্যকে যখন যুক্ত করা হয় অ্যান্ড এবং কনজাংশন ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে নেক্সট দেখো দেখো নমিতা ইজ এ গার্ল নবীন ইজ এ বয় তাহলে নবিতা ইজ এ গার্ল বাট নবীন ইজ এ বয় ঠিক আছে নেক্সট দেখো কি বলেছে দ্য বয় ইজ পুয়োর দ্য বয় ইজ অনেস্ট তাহলে দ্য বয় ইজ পুয়োর বাট অনেস্ট ছেলেটি দরিদ্র হলো তবু সৎ দ্য ওয়ার্কার ওয়াজ সিক দ্য ওয়ার্কার ওয়ার্ক হার্ড তাহলে দ্য ওয়ার্কার ওয়াজ সিক বাট ওয়ার্ক হার্ড অর্থাৎ শ্রমিকটি সুস্থ ছিল সরি অসুস্থ ছিল কিন্তু সে কঠোর পরিশ্রম করছিল তাহলে যখন যখন কি হয় যখন ভিন্ন জাতীয় বক্তব্যকে একটি সেন্টেন্সের কনজাংশন দিয়ে সাহায্য যুক্ত করা হয় তখন বাট এই বাট কনজাং
হয় ভাত খাও নয়তো উপবাস করো শি মাস্ট উইপ শি উইল ডাই তাহলে শি মাস্ট উইপ অর শি উইল ডাই অর্থাৎ তাকে কাঁদতে হবে নয়তো সে মারা যাবে তাহলে যখন দুটি বিকল্প অল্টারনেটিভ পদ বা চিন্তাকে যখন যুক্ত করা হয় তখন অর কনজাংশনটি ব্যবহার করা হয় তো তোমার অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে এই জিনিসগুলো দেখো একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো তোমরা কিন্তু এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারছো আমি শেয়ার শেয়ার রাখছি শেয়ার শেয়ার শেয়ারই করাচ্ছি তোমাদের অবশ্যই ভিডিওটা সেই সবই দেখো এবং আরও কিছু আলোচনা করছি আমার সাথে দেখো তোমাদের হয়তো বোর্ডে করালে হয়তো একটু ভালো হতো সেই আমি বুঝতে পারছি তো যেহেতু এখন লকডাউনের মধ্যে সময়গুলো যাচ্ছে তো যেহেতু ইনস্টিটিউট যাওয়া হচ্ছে না তাই তোমাদের এভাবে বই দিয়ে তোমাদের ক্লাসগুলো করাচ্ছি সেট ধরে ধরে তো আশা করি তোমরা এখান থেকেও কিছু বুঝতে পারছো অসুবিধা হচ্ছে না আর যদি কিছু অসুবিধা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাই বন্ধুরা তো অবশ্যই চলো আমরা নেক্সট আলোচনা করি অর্থাৎ আইদার নাইদার এই যে ব্যবহারগুলো এটি কখন কোথায় ব্যবহার হয় দেখো কতগুলি ক্ষেত্রে একই সেন্টেন্সে দুটি করে কনজাকশন ব্যবহার করা হয় যেমন দেখো হয় এটি নাও নয়তো এটি ছেড়ে দাও তাহলে আইদার টেক ইট অর লিভ ইট ওকে এই সেন্টেন্স দুটোর মধ্যে দেখো এটা আইদার হলো এবং এটা অর হলো যদু বা রাম কেউ সেখানে যায়নি তাহলে নাইদার যদু নর রাম ওয়েন দেয়ার তাহলে দুজনের মধ্যে কেউ যায়নি অঙ্ক ইংরাজি দুই আমাদের পাঠ্য তালিকায় আছে তাহলে বোথ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ইংলিশ আর ইন আওয়ার সিলেবাস তাহলে দুটো বিষয় আমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে তখন নেক্সট কী বলছে তুমি এটি চাও বা না চাও তাতে আমার কিছু যায় আসে না তাহলে এই সেন্টেন্সটা কীভাবে তৈরি হচ্ছে দেখো বলছে ওয়েদার ইউ ওয়েন্ট টু অর নট ডাজ নট ম্যাটার টু মি তাহলে তুমি কিছু তুমি এটি চাও বা না চাও আমার কিছু যায় আসে না তাই বলছে ওয়েট আর দ্য দ্য ওয়েন্ট অর ইট ইট অর নট ডাজ নট ম্যাটার টু মি ওকে তুমি তাও বলছে দাও খুব দরিদ্র হলো সে কখনো ঋণ করে না অর্থাৎ সে ধার নেয় না তাই বলছে থ্রু হি হি ইজ দ্য ভেরি পুয়োর মানে সে গরিব হওয়া সত্ত্বেও ইয়েট হি নেভার বড় অর্থাৎ সে কখনো ধার নেয় না ঠিক আছে তাই বলছে ইয়েট মানে সে ততক্ষণ ঠিক আছে যে সে দরিদ্র হলেও তথাপি এরকম বলছে তথাপি সে কিন্তু ধান নেয় না সে শুধুমাত্র বুদ্ধিমান নয় অত্যন্ত পরিশ্রমী তাহলে হি ইজ নট অনলি ইন্টেলিজেন্ট বাট অলসো ডেলিজেন্ট খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড এটা সেন্টেন্স যে সে শুধুমাত্র বুদ্ধিমান নয় অত্যন্ত পরিশ্রমী তাহলে হি ইজ নট অনলি ইন্টেলিজেন্ট তাহলে শুধুমাত্রই কিন্তু বুদ্ধিমান না নট অনলি ইউজ হলে কেন যেহেতু শুধুমাত্র সে কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট বা বুদ্ধিমান নয় তাছাড়াও কি বাট অলসো ডেলিজেন্ট অর্থাৎ সে পরিশ্রমী তো বন্ধুরা তোমাদের এত বন্ধুরা যে কনজাংশনের ব্যবহারগুলো দেখাচ্ছিলাম সেটাকে সুন্দরভাবে বাংলায় এখানে সুন্দরভাবে করে দিয়েছে তোমরা ভালোভাবে এগুলো দেখো এবং এই মানগুলো থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো দেখো প্রথমে দেখো নি অ্যাস পড়েছি আমরা তো অ্যাস মানে হচ্ছে যেহেতু অর্থাৎ যেহেতু সে অসুস্থ ছিল সে আসতে পারেনি ওকে তাহলে এখানে ইংরেজিটা কি হবে বলছে অ্যাজ হি ওয়াজ ইল হি কুড নট কেম যেহেতু যেহেতু সে অসুস্থ ছিল তাই এখানে অ্যাজ দিয়ে কিন্তু সেটাই করা হচ্ছে যে অ্যাজ হি ওয়াজ ইল যদিও সে অসুস্থ ছিল যেহেতু অসুস্থ ছিল তাই সে আসতে পারেনি ওকে নেক্সট দেখো কারণ আমরা জানি বিকজ মানে কারণ খুব কমন ব্যাপার সে আসতে পারেনি কারণ সে অসুস্থ ছিল তাহলে হি কুড নট কেম বিকজ হি ওয়াজ ইল থেকে বা যেহেতু অর্থাৎ সিন্স থেকে বা যেহেতু হয় অর্থাৎ আমি বইটি কিনতে পারিনি কারণ আমার কাছে পয়সা ছিল না তাহলে আই কুড নট বাই দ্য বুক সিন্স আই হ্যাড নো মানি অর্থাৎ আমার কাছে কোনো পয়সা ছিল না তাই সিন্সটা এখানে ইউজ হলো কারণ আমি বইটা কিনতে পাইনি কারণ আমার কাছে পয়সা ছিল না তাই ছিল না সিন্স ওকে সিন্সটা এখানে ইউজ হয়েছে যদি মানে ইফ তোমার জানো যে যদি আসো শীঘ্রই আসো তাহলে ইফ ইউ কেম কেম সুন যদি মনে করো আসো তাহলে চলে আসো এরকমভাবে ইউজ করা হচ্ছে তাই ইউফ এখানে ইউজ হলো সুতরাং হচ্ছে সো তাহলে সে অসুস্থ ছিল সুতরাং সে আসতে পারিনি তাহলে হি ওয়াজ ইল সো হি কুড নট কেম অর্থাৎ সে অসুস্থ থাকার কারণে সে আসতে পারেনি যদিও মানে যেখানে থ্রু ঠিক আছে অর্থাৎ সে সে দরিদ্র সাহায্য সে দরিদ্রকে সাহায্য করেনি যদিও সে ধনী ছিল তাই দেখো হি ডিড নট হেল্প দ্য পুয়োর থ্রু হি ওয়াজ রিচ অর্থাৎ সে ধনী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সে গরিবকে সাহায্য করেনি ব্যথিত হচ্ছে এক্সপেক্ট জানি এক্সেপ্ট সরি এক্সেপ্ট হচ্ছে ব্যথিত যে কারণগুলো আমাদের দেখি ব্যথিত মানে যে এক্সেপ্ট অর্থাৎ আমার সঙ্গে দেখা করো শুধু ছুটির দিন ছাড়া তার মানে কেম উইথ মি এক্সেপ্ট অনে হলিডে অর্থাৎ ছুটির দিন ছাড়া আমার সাথে দেখা করো নেক্সট দেখো এখানে বলছে লেস্ট লেস্ট হচ্ছে পাঁচে অর্থাৎ সে তাড়াতাড়ি চলে গেল পাছে সে ট্রেনটি ধরতে না পারে অর্থাৎ 
হি হ্যাড লেফট আর্লি সে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল লিয়েস্ট সে কুড সে শুড মিস দ্য ট্রেন অর্থাৎ সে তাড়াতাড়ি যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সে ট্রেনটা মিস করলো ঠিক আছে তাই এখানে কিন্তু লিয়েস্ট অর্থাৎ সে তাড়াতাড়ি কিন্তু চলে গেল হি হ্যাড লেফট আর্লি সে জায়গাতে সে তাতেই চলে গেল বাট লিয়েস্ট শেষ মুহূর্তে কিন্তু সে কিন্তু ট্রেনটা ধরতে পারলো না মিস করলো তাহলে প্রজন্ত বা যতক্ষণ বা না তাহলে টিল বা আনটিল এখান এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন থাকে টিল বা আনটিল থেকে আমার ফেরার পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো তাহলে ওয়েট হেয়ার টিল আই রিটার্ন মানে যতক্ষণ না আমি আসছি ততক্ষণ তুমি এখানে ওয়েট করো এই জায়গায় তাই বলেছে যে ওয়েট হেয়ার এখানে ওয়েট অপেক্ষা করো টিল আই রিটার্ন যতক্ষণ না আমি সেখান থেকে আসছি অতএবমানে দেয়ার ফোর সে তার পড়া ভালো তৈরি করেনি অতএব সে পরীক্ষা দেয়নি তাহলে হি হ্যাড নট প্রিপেয়ার হিজ লেসেন্স ওয়েল দেয়ার ফোর হি স্কিপ দ্য টেক্সট তাহলে সে স্কিপ দ্য টেক্সট অর্থাৎ সে টেক্সট স্কিপ করতে চাইছে বিকজ সে ভালো মতো পড়া করেনি অর্থাৎ অতএব দেয়ার ফোর এখানে ইউজ হলো এই কারণে যে হি হ্যাড নট প্রিপেয়ার অর্থাৎ সে প্রস্তুত নয় পরীক্ষার জন্য লেসেন্স দেওয়ার জন্য তার জন্য কিন্তু এখানে দেয়ার ফোর ইউজ হলো নেক্সট দেখা হচ্ছে তথাপি অর্থাৎ ইয়েট ইয়েট মানে হচ্ছে তথাপি রবার্ট ব্রুস বারবার পরস্ত হয়েছিল তথাপি তিনি আশা ছাড়েননি তাহলে রবার্ট ব্রুস ওয়াজ ডিফিটেড রিপিটেডলি ইয়েট ই ডিড নট গিভ আপ তাহলে সে আশা ছাড়েনি যতক্ষণ না সে কিছু জিতে নিতে পেয়েছিল অর্থাৎ যতক্ষণ না সে তার রবার্ট ব্রুস বারবার পরস্ত হয়েছিল তথাপি তিনি আশা ছাড়েনি অর্থাৎ সে আশা কিন্তু ছাড়েননি তাই বলেছে যে রবার্ট ব্রুস ওয়াজ ডিফিটেড রিপিটেডলি বারবার সে পরাজিত হয়েছে ততক্ষণ না কিন্তু হি ডিড নট গিভ আপ যতক্ষণ না সে আশা ছাড়েনি ঠিক আছে তো কন্যাশ্রের সম্বন্ধে আরও আলোচনা তোমরা ফার্দার স্টাডিজ ফার্দার স্টাডি পার্সাস স্পিচ সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব তো অবশ্যই তোমরা এত অবধি ভালো করে ভালো করে দেখো তো বন্ধুরা যারা একদম বিগিনার্স আছো তাদের জন্য অবশ্যই ভালো হবে আমার যত সম্ভব তাদের জন্য কিন্তু ভিডিওটা করা যে তোমরা এই যে বেসিক জিনিসগুলো অনেকে আছো যারা ভুলে গেছো বা যারা ইংলিশে একটু কাঁচা আছো ভাবছো যে একটু ভালো করে রিভিশন করে লাগে ভালো হয় মনে থাকবে তো তাদের জন্য কিন্তু ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে আমি আমার সময় নষ্ট করে কিন্তু পরিশ্রম করে কিন্তু আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি অবশ্যই এখানে কিন্তু আমার কোনো স্বার্থ নেই আমার সত্য একটাই যে তোমরা চাকরি পাও তোমরা নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাও এবং আমি একজন স্টুডেন্ট তোমাদেরকে বলছি অবশ্যই আমি একজন টিচার আছি তোমাদের কাছে এটাই চাই তোমরা যদি স্টুডেন্ট তো অবশ্যই বন্ধুরা যদি মনে করো যে তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তবে লাইক করো এবং শেয়ার করো বন্ধু বান্ধব যাদের একই রকম প্রবলেম রয়েছে এবং যদি তোমাদের মনে হয় যে ইন ফিউচারে তোমরা কিছু করতে চাও তোমার চ্যানেল থেকে কিছু পেতে চাও তোমরা কিছু শিখতে চাও তোমরা কিছু করে দেখাতে চাও তবেই কিন্তু এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং প্রতি মুহূর্তের আপডেটের জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখো আমি কথা দিচ্ছি যে আমার চ্যানেলে যতগুলো ভিডিও আছে সমস্ত কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও তোমার নিজেরা সেগুলো ভিজিট করলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে আমি কিন্তু বাজে কথা বলি না তোমার নিজের সে সেগুলো প্রুফ পাবে তো অবশ্যই বন্ধু হয়তো চ্যানেলটা আমার ছোটো হতে পারে কিন্তু আমি আশা রাখছি যে তোমাদের আশীর্বাদে এবং তোমাদেরকে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব তো বন্ধু সঙ্গে থাকো আমি তোমাদের সাথে সবসময় হেল্প করব তো অবশ্যই কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাবে তো চলো নেক্সট ভিডিও তারা বিশেষ আলোচনা করবো এরপরে আমরা আস্তে আস্তে মক টেস্ট করবো তোমাদের এক্সাম নেব টাইম ধরে তো অবশ্যই বন্ধু তোমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও তোমাদের কেরিয়ার তৈরি করো সেই আশায় রাখছি তো চলো নেক্সট ভিডিও দেখা হবে